Good morning. Today we will discuss the rolling operation. Kanya Devasam casting operation le sand casting operation and the number of slaki. Now today we will uh, go through rolling operation. In the rolling operation, in the other advantage, in the other work. Actually, rolling operation in the world. Rent heavy rollers in the cylindrical shape, illa, rent heavy rollers. Our rollers in the day load every metal piece pass the imbo. Namka shula shape pile kadena kundura and petu molecular than the cross sectional area or kambatu. Length good it. Irend rollers um or a speed will opposite direction current kundurikan irik. Idin yana shirik rolling operation in the paria. Our setup in our Samvidan at the Parana Perana rolling mill in So, actually, what do you mean by rolling in its original? Rolling is a process of forming metals into desired shapes by passing the metal in between a pair of rolls which are rotating in opposite direction at same speed. The rolls skews the metal to reduce its cross section while increasing its length. This is the example of 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 the Heavy rollers are not rollers. Are the rollers are not the same. Are the rollers are the same. Are the rollers the same. Are the rollers are the the rollers are the same. Are the rollers the same. Are opposite direction the same. speed. the speed the opposite direction the rollers are the the rollers are the the that's uh, why it's flat. That's why it's thickness. This is why we are rolling. There will be two heavy rolls, and the metal will be passing through the or in between the rollers. What will happen when the metal is coming from one side to other? Its thickness will decrease, or cross sectional area will reduce, length will increase. So, rolling is more economical in the world. We forging. Suppose we have a piece of metal and somebody is asking us to reduce its thickness. We forge it. We have a pressure. 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 That's why we have to do this. 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 This is a method. But economical method. We have to do this. 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 We have to Example bars, sheets, rails, this is Now there are two types of rolling. One is hot rolling and cold rolling. Hot rolling in the rainbow, the metal is fed to the rolls after being heated above the recrystallization temperature. Recrystallization temperature heat the metal and rollers in the the rolling operation is hot rolling. Then, cold rolling is the room temperature. Below recrystallization temperature, we will feed the metal. Now, this rolling is classified and divided. So, based on the number of rolls and their arrangements, the rolling mills can be classified into five groups, five categories. Two high mill. That is mill in the pair. Two high mill in the other. Our Samvidana in the pair. Two high mill. That is three high mill, four high mill, cluster and continuous. These are the five types of rolling mills. 
so these are the classification of rolling mills rolling mills can be classified as uh, uh, two high mill three high mill four high mill cluster and continuous endana two high mill ennu parnale namukku adinte oru operation just onnu kandu nokkam enginiyana two high mill work cheynadu ennalle ningal nokku ippo ningal kaanuna ee oru animation ile rendu rollers a golden color allengil yellow color il kaanikkunnathu that is the rollers അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ സിൽവർ കളറിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ് മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇറ്റ്സ് തിക്നസ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് റൈറ്റ് സി ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിന് അത്യാവശ്യം തിക്നസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നസ് കുറയാണ് കരിമ്പ് ജ്യൂസ് മെഷീനിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ടു ഹൈ മിൽ ഇതിന് ടു ഹൈ മിൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം സി ഹൗ മെനി റോളേഴ്സ് ആർ ദർ രണ്ട് റോളേഴ്സ് അല്ലെ രണ്ട് ആ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള രണ്ട് റോളേഴ്സാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് റോളേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഈ മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നൌസി ഇതിനെ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡ്രോ ദിസ് പിക്ചർ നിങ്ങളൊരു എൻഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കാണുക എൻഡിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കൂ ടു സർക്കിൾസ് റൈറ്റ് ആ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു സർക്കിളല്ല അത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോളർ ആണ് ആ റോളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സർക്കിൾ കണ്ടില്ലേ ആ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുള്ള ചിത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സർക്കിൾ കാണുന്നു ആ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ടു ഹൈ മിൽ പിന്നെ ത്രീ ഹൈ മില്ല് ഉണ്ട് ത്രീ ഹൈ മില്ലിൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂന്ന് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നോക്കൂ നിങ്ങൾ മൂന്ന് സർക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ അത് മൂന്ന് റോളേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം ടു ഹൈ മില്ലിലേക്ക് വരാം ടു ഹൈ മില്ലിൽ ദർ വിൽ ബി ടു റോളേഴ്സ് വൺ അപ്പർ റോൾ ആൻഡ് വൺ ഇസ് ലോവർ റോൾ മുകളിലൊരു ചക്രവും താഴെ ഒരു ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലൊരു റോളറും താഴെ ഒരു റോളറും അതിനിടയിലൂടെയാണ് മെറ്റൽ വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ രണ്ട് റോളേഴ്സിൽ ഒന്ന് മുകളിലും ഒന്ന് താഴെയും പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് റോളേഴ്സിൽ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള റോളർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള റോളർ അപ്പർ റോൾ വിൽ ബി മൂവബിൾ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റോളേഴ്സ് ആ രണ്ട് റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള റോളർ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രൂപത്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടു ഹൈ മിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയോ ഏറ്റ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അതിനകത്തൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് പാസ് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ റിവേഴ്സ് കറക്കും റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ് അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയ വർക്ക് പീസ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരും ദെൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരും വീണ്ടും ഗ്യാപ്പ് കുറക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഡയമെൻഷനിലേക്കാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അത്ര കിട്ടുന്നത് വരെയും ഈ വർക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് റോളേഴ്സ് വേണം ഹെവി റോളേഴ്സ് ആണ് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള റോളർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ളത് മൂവബിൾ ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് സംവിധാനം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു മോട്ടോറും സംവിധാനവും വേണ്ടി വരും സോ ടു ഹൈ മില്ലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ടു ഹെവി റോൾസ് പ്
the process is repeated till the desired size is obtained namukku avashyamulla dimension kittunadu vare size kittunadu vare ee process repeat cheyidu kondirikkum endokiyana ee process kondulla disadvantages onnu production rate valare koravayirikkum kaaranam otta samvidhane ullu adinattu kuda angotte poyittu tirichu ingotte ne kondu varanam aa samayathu vera work piece onnu namukku adinattheku vekkan pattilla request dc motors of very high capacity വളരെ ഉയർന്ന കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഡി സി മോട്ടർ വേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ റിട്ടേൺ അടിക്കാൻ വേണ്ടി റിവേഴ്സ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഡ്രൈവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ ഡ്രൈവ് എക്യുപ്മെൻറ്റിന് എൻസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് റിക്വയർ കട്ടിങ് ഓഫ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഈ റോളേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിൻ്റെ എൻഡ് ആ മെറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും രണ്ട് എൻഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് എൻഡുകൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വരികയാണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടി വരും ആ രണ്ട് എൻഡുകൾ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി റോളിങ് ടു ഹൈ മിൽ നൗ ത്രീ ഹൈ മിൽ ത്രീ ഹൈ മിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ മൂന്ന് റോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ത്രീ ഹെവി റോൾസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് വൺ ഓവർ ദി അതർ അതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മിഡിൽ റോളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കുക താഴെയുള്ള റോളും അതേപോലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റോളും മൂവബിൾ ആയിരിക്കും സോ ദ മിഡിൽ റോൾ വിൽ ബി ഫിക്സ് ആൻഡ് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റോൾസ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോൾസ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റോൾസ് റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വൈൽ ദ മിഡിൽ റോൾ റൊട്ടേസ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ യു ക്യാൻ സേ അഡ്ജസ്റ്റൻ റോളേഴ്സ് വിൽ ബി റോൾസ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് റോളുകൾ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് അറങ്ങുള്ളൂ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് റോളുകൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റോളും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോളും അവ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും അല്ലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ റോളും മുകളിലെ റോളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുക അതേപോലെ താഴെയുള്ള റോളും മിഡിൽ റോളും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലും കറങ്ങും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള റോളും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോളും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും കറങ്ങും അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആവുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നോക്കാം ദ വർക്ക് പീസ് ഇസ് മേഡ് ടു പാസ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ദ മിഡിൽ റോൾസ് ആദ്യം ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തെയും മിഡിൽ റോളുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യും അത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വർക്ക് പീസ് എടുത്തിട്ട് താഴെയുള്ള റോളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അതായത് മിഡിൽ റോളും താഴെ റോളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും സോ ദ സെയിം വർക്ക് പീസ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ പാസിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോവർ റോൾ ആൻഡ് ദ മിഡിൽ റോൾ അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരിക സെക്കൻഡ് പാസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള റോളിൻ്റെയും മിഡിൽ റോളിൻ്റെയും ഇടയിലൂടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യും അതേ വർക്ക് പീസ് ആ ഒരു പാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെയിം വർക്ക് പീസ് വിൽ ബി പാസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ റോൾസ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ നമുക്ക് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ആ റോളിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ വർക്ക് പീസ് രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു വർക്ക് പീസ് എടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തെ റോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വർക്ക് പീസ് നമുക്കിതിനകത്തൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ ടു ഹൈ മില്ല് പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു സമയത്ത് ഒരു വർക്ക് പീസ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഒരേ സമയം രണ്ട് വർക്ക് പീസുകൾ വർക്ക് ആവും ഒന്ന് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും താഴെ ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്ന് ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് വർക്ക് പീസ് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് മോർ കമ്പയർ ടു ടു ഹൈ മില്ല് സിൻസ് മോർ ദാൻ വൺ പീസ് മേ ബി പാസിങ് ത്രൂ ദ മിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി പവർ റിക്വയർഡ് ഈസ് ലെസ് കാരണം റിവേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ലെസ് കോസ്റ്റ
നടുഭാഗത്തുള്ള വർക്ക് പീസ് കണ്ടില്ലേ ആ വർക്ക് പീസിനോട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ വർക്കിംഗ് റോൾസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടോ അതാണ് ആ വർക്ക് പീസിനോട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് കൂടെയാണ് മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വലിയ രണ്ട് റോൾ ബാക്കപ്പ് റോൾ എന്ന് എഴുതിയ വലിയ രണ്ട് റോളുകൾ കാണാൻ പറ്റും ആ വർക്കിംഗ് റോളിൻ്റെ മേലെ അത് എന്തിനാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് റോൾസ് ഈ വർക്കിംഗ് റോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വർക്കിംഗ് റോള് ഒരു വർക്ക് പീസ് അതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെറ്റലാണല്ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് റോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ രണ്ട് ഹെവി റോൾസ് ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനം നമ്മുടെ ടു ഹൈ മില്ല് പോലെ തന്നെയാണ് ടു ഹൈ മില്ല് ഈ ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കപ്പ് റോളും കൂടെ വന്നു എന്ന് മാത്രം സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇൻ ഫോർ ഹൈ മില്ല് ദർ ആർ ടു ഹെവി ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് റോൾസ് വർക്കിംഗ് റോൾസിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ടു ഹെവി ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ദിസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് റോളിംഗ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ഷീറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹോട്ട് റോളിങ്ങിനും കോൾഡ് റോളിങ്ങിനും സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഫോർ ഹൈ മില്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം കൂടുതൽ ഫിനിഷിങ് കിട്ടും കാരണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാര്യമായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഒക്കെയാണ് ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ മിൽ ക്ലസ്റ്റർ മിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു വർക്കിംഗ് റോൾസ് ഇവിടെയും രണ്ട് വർക്കിംഗ് റോളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കപ്പ് റോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാവും ബാക്കപ്പ് റോൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വെക്കാൻ പറ്റും ഓരോ വർക്കിംഗ് റോളിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ബാക്കപ്പ് റോൾസ് സി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഓരോ ബാക്കപ്പ് റോളിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സോറി ഓരോ വർക്കിംഗ് റോളിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബാക്കപ്പ് റോൾ വീതമുണ്ട് അല്ലേ ആ മെറ്റൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ആ രണ്ട് റോൾസ് ആണ് വർക്കിംഗ് റോൾസ് ആ രണ്ട് വർക്കിംഗ് റോൾസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ സൈഡിലും രണ്ട് വീതം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതലും ആവാം സോ രണ്ട് വീതം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കപ്പ് റോൾസ് സോ ദി ബാക്കപ്പ് റോൾസ് ആർ ആൾവേസ് ബിഗ്ഗർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് റോൾസ് അതെല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് Uh, these are used as finishing mills for finishing operation it is also used for cold folding uh, finishing operation aanu sadharana gadhil cluster mill upayogikka finishing operation nu parnal matte edengilum oru operation vali suppose uh, too high mill lude pass cheyda oru work piece adu finishing athre undavilla appo angane finishing illatha oru work piece ne ettom final aayittu adinte finishing kodukkan vendittu nammal edoru work um kaynal onnu finish aakkille അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുകൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുകൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മില്ലിലൂടെ പാസ് ചെയ്തതായിരിക്കും അങ്ങനെ സൈസൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര ഡയമെൻഷനോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒന്ന് ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ക്ലസ്റ്റർ മില്ലിനകത്തുകൂടെ പാസ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫിനിഷിങ് മിൽസ് ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൾഡ് റോളിംഗ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു ഹൈ മില്ല് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടു ഹൈ മില്ലിൽ ഒരൊറ്റ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സെറ്റപ്പ് ദർ ഇസ് ടു റോൾസ് ഓൺലി ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് മിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു ടു ഹൈ മില്ല് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു ആ ടു ഹൈ മില്ലിലൂടെ ഒരു വർക്ക് പീസ് പാസ് ചെയ്യാണ് എ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഓർ മെറ്
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ പീസ് ആയിരിക്കും അതാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ടു ഹൈ മില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നേരെ അങ്ങ് കയറുന്നത് അത് ഫൈവ് എം എമ്മിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് ആയി വീണ്ടും അടുത്ത ടു ഹൈ മില്ലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് കൂടെ അത് കയറുമ്പോൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എം എം ആണ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ഫോർ എം എം പുറത്തേക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടു ഹൈ മില്ലുകളെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടു ഹൈ മില്ലുകളെ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ടു ഹൈ മില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ആ വർക്ക് പീസ് നേരെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങ് പോവും പിന്നെ മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങ് പോവും പിന്നെ നാലാമത്തേൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെ നാലിൻ്റെയും ഉള്ളിലൂടെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മില്ലിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയമെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രീ എം എം ദെൻ ആ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടു ഹൈ മില്ല് ത്രീ എം എം സെറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന ടു എം എം ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദി കണ്ടിന്യൂസ് മിൽ സോ വാട്ട് മെൻ ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് മിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ടു ഹൈ മിൽ ബട്ട് നോൺ റിവേഴ്സിംഗ് റോളിംഗ് മിൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സീരീസ് സോ ദാറ്റ് മെറ്റൽ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സോ The final product can be obtained in a single pass. One pass will not be able to get the final product. What is the reason for this? The production rate is very fast. We are fast at the production. We are not able to repeat the work. We are able to get the product in a single pass. What is the reason for this? It is not a disadvantage. It is not economic. It is not a good cost. It is not a good rate for a 2.5 million. അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്സ് മിനിമം മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് റിക്വയേഴ്സ് ഓൺലി ലെസ് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് അത്ര സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർക്ക് പീസ് മാത്രം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ റോളിംഗ് പഠിച്ചു റോളിംഗിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് അഞ്ച് മില്ലുകളെക്കുറിച്ച് റോളിംഗ് മിൽസ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് ദ ആൻസർ ലൈക്ക് ദിസ് ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് ടു ഹൈ മിൽ ത്രീ ഹൈ മിൽ ഫോർ ഹൈ മിൽ ദെൻ ഫോർ ഹൈ മിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് ഹൈ മിൽ അല്ല കേട്ടോ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഹൈ മിൽ യു ഹാവ് ടു സെ ക്ലസ്റ്റർ ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് ദീസ് ആർ ദി ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് മിൽസ് ഇതോടുകൂടെ റോളിംഗ് മില്ല് കഴിഞ്ഞു മീൻസ് റോളേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു റോളിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു നൗ വി വിൽ സ്റ്റഡി ദ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ വാട്ട് യു മെൻ ബി എക്സ്ട്രൂഷൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് എ ഫിക്സ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്രൊഫൈൽ ഒരേ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്രൊഫൈലൊക്കെ പല മെറ്റീരിയൽസിനും ഉണ്ടാവും അത് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഓർ ഡ്രോൺ ത്രൂ എ ഡൈ ഓഫ് ഡിസൈഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റോളിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഇടിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കില്ലേ നൂലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപ്പുട്ട് ഇടിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഒരു അച്ചുണ്ടാവും ആ അച്ചിൽ മാവ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗത്ത് കൂടെ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അവിടെ ആ അച്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഏത് ഷേപ്പാണോ ആ ഷേപ്പിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരിക
മെറ്റൽ ആണ് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ മെറ്റൽ എന്നിട്ട് മെറ്റലാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആയിരിക്കാം സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഒരു ലെങ്തി ക്രോസ് സെക്ഷൻ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മെറ്റലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയാം സോ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ പ്രൊഫൈൽ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പുഷ്ഡ് ഓർ ഡ്രോൺ ത്രൂ ഇ ഡൈ ഓഫ് ദി ഡിസൈഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വൻറ്റേജസ് മറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അഡ്വൻറ്റേജസ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയാസമുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ പോലും ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളടുത്തൊരു ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് തന്നു ആ മെറ്റൽ റോഡ് ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇടിച്ചിടിച്ച് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്ത് മുഴുവൻ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസമാണ് മാത്രമല്ല അത് യൂണിഫോം ആയിരിക്കില്ല അത് ഫിനിഷിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതേസമയത്ത് ഈ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രൂഷൻ വഴി സോ ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് വെരി കോംപ്ലക്സ് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് അതേപോലെ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് യു നോ വട്ട് ഈസ് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ മാലിയബിലിറ്റി ബ്രിട്ടിലിറ്റി അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ പോലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഫോംസ് ഫിനിഷ്ഡ് പാർട്സ് വിത്ത് ആൻ എക്സലൻറ്റ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈ എന്ന് എഴുതിയത് കണ്ടില്ലേ അതാണ് അച്ച് ഡൈ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ബ്ലാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയതാണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലാങ്ക് ആ ബ്ലാങ്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റലിനെ ആ റോഡ് ഷേപ്പിലുള്ള മെറ്റലിനെ ആ ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ഹോളാണ് കേട്ടോ നടുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഹോളാണ് ആ ഹോളിലൂടെ അങ്ങ് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആ താഴെ കാണുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക കൻ യു ഇമാജിൻ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ആ റോഡിനെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഹോളിലൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അത് കിട്ടുക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഇതൊരു എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുക ഒരു അച്ചിലൂടെ ഒരു ഡയ്യിലൂടെ ഒരു മെറ്റലിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അച്ചിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റും നോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദി ഫിഗർ ഇൻ ദി സ്ക്രീൻ എക്സ്ട്രൂഡ് അലുമിനിയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷേപ്പൊക്കെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഫോർ ചെയ്തിട്ടോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ വഴി ഇങ്ങനെയുള്ള അലുമിനിയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു അച്ചുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ആ അച്ചിലൂടെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക അലുമിനിയത്തെ ആ അച്ചിലൂടെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലുള്ള അലുമിനിയം ആയിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും so it is quite easy this is extruded aluminium that you are seeing in this screen now extrusion can be classified into three types one is direct extrusion second one is indirect extrusion and the third one is hydrostatic extrusion moonu roopathil moonu tarathil namukku extrusion e padikkam divide cheyam the first one is direct extrusion നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള കണ്
അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലറ്റ് എന്ന് എഴുതി ആ ചുവപ്പ് കളറുള്ള സാധനമുള്ള റെഡ് കളർ അത് ആ മാവ് വെക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യില്ലേ ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റാം എന്നുള്ള ഭാഗത്താണ് ആ പ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അച്ചിലൂടെ പുറത്തേക്ക് മാവ് പുറത്തേക്ക് വരും നൂൽപ്പുട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമല്ലോ അതാണ് എക്സ്ട്രോഡർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് വരിക എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് ഇനി ചിത്രം നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ പതിയണം ഇവിടെ റാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റാമും ബില്ലറ്റും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് റാമിൻ്റെയും ബില്ലറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ഉണ്ട് ആ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പീസിനെ ഡെമ്മി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാലും എടുത്ത് ക്ലീനാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെക്കുന്നത് സോ റാമിൻ്റെയും ബില്ലറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഡെമ്മി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് റാം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബില്ലറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലൂടെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാണ് കണ്ടെയ്നറി സ്റ്റേഷനറി കണ്ടെയ്നർ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബില്ലറ്റാണ് അകത്തുകൂടെ മൂവുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഐ റിപ്പീറ്റ് കണ്ടെയ്നർ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ബില്ലറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് കണ്ടെയ്നർ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ബില്ലറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവാ കണ്ടെയ്നർ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ബില്ലറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ബില്ലറ്റ് അതിന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാമ് കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബില്ലറ്റ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ബില്ലറ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡൈയിലൂടെ ആ അച്ചിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അച്ചിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ഡൈൻ്റെ ആ ഒരു ഹോളിലൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രോഡർ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ഓയിൻമെൻറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അതും ഇതും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കഴിയാൻ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക കഴിയാൻ സമയത്ത് ഒരല്പം പേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കും അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താലും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രൂപത്തിൽ കുറച്ചെണ്ണം അതിനകത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം കുറച്ച് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരാതെ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കാൻ എന്താ കാരണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിയും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അത് വരേണ്ട രീതി അവിടെ റേഡിയലി അത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി വന്നിട്ട് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് പോരണം അങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് അത് വരെയുള്ള വര ഒക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വരിക പക്ഷേ ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള പാസേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും എന്നാൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലുമാണ് നമ്മൾ പ്രസ്സിങ് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ല അവിടെയുള്ളതിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പറ്റിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് നല്ല ഹെവി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും കുറച്ചെണ്ണം അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വരികയാണ് അവിടെ അത് നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അഥവാ അഥവാ ഫോർവേഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ്
ഈ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനേക്കാൾ നല്ലതാണ് സോറി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വേണം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനാണ് കൂടുതൽ ആ കാര്യത്തിൽ നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് കാരണം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ വേണം കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലവണ്ണം വേണം സോ ദ മേജർ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് റിക്വയർ മോർ ഫോഴ്സ് ഓർ ദ ദ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ടു എക്സ്ട്രൂഡ് ദ ബില്ലറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഫോഴ്സ് റിക്വയർ ഇൻ ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്തേ കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ട് അവിടെ അത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് റിക്വേർഡ് ഈസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഡിക്രീസസ് ആസ് ദ ബിലിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഏറ്റവും തുടക്കത്തിൽ നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഫോഴ്സ് വേണ്ട പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഫോഴ്സ് വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബില്ലറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ് ബിക്കോസ് ദ ബില്ലറ്റ് ഈസ് തിൻ ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ മസ്റ്റ് ഫ്ലോ റേഡിയലി ടു എക്സ് ദ ഡൈ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ഈ ബില്ലറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലും ആയതുകൊണ്ട് ഹെവി ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പോലും ഒരല്പം അവിടെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടാതെ അതിനകത്ത് കൂടി കിടക്കും സോ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബില്ലറ്റ് അതിന് പറയുന്നത് ബട്ട് എൻഡ് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഈ കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടാറില്ല നൗ സി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബില്ലറ്റ് നടുഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റെഡിഷ് കളറിലുള്ളത് ബില്ലറ്റാണ് റാം എന്നുള്ളത് ഹോളോ സ്റ്റെം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഹോളോ സ്റ്റെം രണ്ട് ബ്ലൂ കളർ ആരോ മാർക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹോളോ സ്റ്റെം അത് ശരിക്കും രണ്ടെണ്ണം അല്ല സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഒരു ഹോളുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്ഡ് റാം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളോ സ്റ്റെം എന്ന് പറയാം നടുഭാഗത്ത് ഹോളോ ആണ് മീൻസ് നടുഭാഗത്ത് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെം ഒരു റാം ആണത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സംവിധാനം നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനിൽ എന്തായിരുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഷനിൽ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഷനറിയാണ് ബില്ലറ്റാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ബില്ലറ്റ് മൂവിങ് ടുഗദർ കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റേഷനറി അല്ല ബില്ലറ്റ് സ്റ്റേഷനറി അല്ല രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ വാളിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടെയ്നർ വാളിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് കൊടുത്തു വരിക്കുക നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഹോളോ സ്റ്റെം ഉണ്ടല്ലോ ഹോളോ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡ് ഒരു ഭാഗത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് കണ്ടെയ്നർ വാളിൻ്റെ ആ ഫ്ലാറ്റ് എൻഡ് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നർ വാളും മൂവ് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ബില്ലറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ വാളിൻ്റെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റും ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് തെറ്റും നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നേരത്തെ കണ്ടെയ്നർ വാൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ വാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആണിയടിച്ച് ഫിക്സ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അതിനകത്തുള്ള ബില്ലറ്റ് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആ കണ്ടെയ്നറിനെ തന്നെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്നറിനെ തന്നെയാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സോ കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റും ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലറ്റും കണ്ടെയ്നർ വാളിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ക
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ബാക്ക്വേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ദ ബില്ലറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ മൂവ് ടുഗദർ വൈൽ ദ ഡൈ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി അച്ച് അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം റാം നമ്മളവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹോളോ സ്റ്റേം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ച് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡൈ ഈസ് ഹെൽഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ബൈ എ ഹോളോ സ്റ്റം വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ലോങ് ദൻ ദി കണ്ടെയ്നർ ലെങ് കണ്ടെയ്നർ ലെങ്ത്തിനേക്കാൾ എന്തായാലും ലെങ്ത് കൂടുതൽ വേണം ഹോളോ സ്റ്റമ്മിന് എന്നാലേ അതിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്ട്രൂഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അധികം ലെങ്ത് കൊടുത്താൽ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അല്ലേ ആ ഹോളോ സ്റ്റമ്മിന് കൂടുതൽ ലെങ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അതതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കുറേ അധികം ലെങ്ത് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക ഹോളോ സ്റ്റമ്മിന് വല്ലാണ്ട് ലെങ്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോകും വളഞ്ഞു പോകും കാരണം സ്ട്രെങ്ത് കുറയും അപ്പോൾ അധികം ലെങ്ത് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ കണ്ടെയ്നർ വാളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം താനും സോ ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ കോളം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹോളോ സ്റ്റെം ആ കോളം ഹോളോ സ്റ്റെമ്മിന് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുക നല്ല ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഹോളോ സ്റ്റെമ്മിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ലെങ്ത് ഉള്ളു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കുറച്ചായിരിക്കും സോ ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദി കോളം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഹോളോ സ്റ്റെം ബിക്കോസ് ദ ബില്ലറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് ദ കണ്ടെയ്നർ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വരുന്നില്ലല്ലോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഫ്രിക്ഷൻ വരുള്ളൂ ദിസ് ലീഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് അഡ്വൻറ്റേജസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ which allows for extruding larger billets increasing speed and an increased ability to extrude smaller cross sections egadesham 25 mudal 30 shadamanam vare friction korava irikkum ade adondu thanne speed koodum valiya large billet namukku upayogikkan pattum an increased ability to extrude smaller cross sections cheriya cross section anengil polum namukku adu work cheyan pattum output kittundathu ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ദർ ഇസ് ലെസ് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ഫോർ എക്സ്ട്രൂഷൻ ടു ക്രാക്ക് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ഫോം ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ ഈ ബില്ലറ്റിൻ്റെ മേലെ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ഒന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്താ കാരണം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഫ്രിക്ഷ ഈ കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അവിടെ എക്സ്ട്രാ ജി ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് കാരണം അതിൽ ക്രാക്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ ഇവിടെയോ ഇൻഡയറക്റ്റിലോ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ക്രാക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സോ ദർ ഇസ് എ ലെസ് ഓഫ് ടെൻഡൻസി ഫോർ എക്സ്ട്രൂഷൻ ടു ക്രാക്ക് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ഹീറ്റ് ഫോം ഫ്രം ഫ്രിക്ഷൻ അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ലൈനർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടെയ്നർ ലൈനർ വിൽ ലാസ്റ്റ് ലോങ്ങർ ഡ്യൂ ടു ലെസ് വിയർ തേയ്മാനം സംഭവിക്കൽ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മേലെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പഠിക്കാൻ അവിടെ ഇതൊക്കെ വരും അവിടെ വിയർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ടെയ്നർ വാള് കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്ക
uniform ayittu use cheyan pattum karanam smooth flow aanu kittu matadinte pole relative motion illathu kondu smooth flow aanu adu kondu uniform ayittu namukku adine use cheyan pattum adu kondu thanne extrusion de defects galokku koravayirukku ini endokke disadvantages gal aanu idine kittu nenu nokka impurities and defects on the surface of the billet affect the surface of the extrusion ഇത് ഇവിടെ പറയുന്ന പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഡ്വാൻറ്റേജുകളായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ത് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ബില്ലറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബില്ലറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ട് പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ട് പാർട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഹീറ്റ് കാരണം അതങ്ങ് പോയിക്കോളും അതിനെ അങ്ങ് കരിച്ച് കളഞ്ഞോളും ആ ഡേർട്ട് പാർട്ടികൾ നിലനിൽക്കില്ല പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹീറ്റ് അഡീഷണലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഡേർട്ട് പാർട്ടികളൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കും സോ ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫക്ട്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ബില്ലറ്റ് അഫക്ട് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ദീസ് ദ ബില്ലറ്റ്സ് മേ ബി വയർ ബ്രഷ് മെഷീൻ ഓർ കെമിക്കലി ക്ലീൻ ബിഫോർ ബീങ് യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ടൊരു ബില്ലറ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ബില്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ആ ബില്ലറ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു വയർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിങ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ആ ബില്ലറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോവും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരും അത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കും എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ അഥവാ നമ്മളങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വയർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിങ് വഴിയോ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതങ്ങ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് വെസ്റ്റൈൽ ആസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻസ് ബിക്കോസ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ മാക്സിമം സൈസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെം ഇത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ അത്ര വേഴ്സിറ്റൈലല്ല അങ്ങനെ എത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ആ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ പല അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഇതിലെ പല ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിലെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ കണ്ടെയ്നർ വാൾ സ്റ്റേഷനറി ബില്ലറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വി ആർ പുഷിങ് ഓൺ ദി ബില്ലറ്റ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ബോത്ത് കണ്ടെയ്നർ വാൾ ആൻഡ് ബില്ലറ്റ് ബോത്ത് ആർ മൂവിങ് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യാണ് സോ ദർ ഇസ് നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ദർ ഇസ് നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടെയ്നർ വാൾ ആൻഡ് ദ ബില്ലറ്റ് But in the case of direct exclusion, there is, there is relative motion between container wall and billet. Therefore, friction will be there in direct exclusion. Here, the friction is eliminated, mostly eliminated. Clear? Now, the third type of exclusion is hydrostatic exclusion. Hydrostatic exclusion is what you can see in this figure. Center bag to work in the middle of the work piece. ആ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ചുറ്റും സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോയിഡ് ഒരു ഫ്ലോയിഡ് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ചുറ്റും നിറഞ്ഞിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡ് സോ വർക്ക് പീസിന് ചുറ്റും ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡ് വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡിലാണ് ഈ വർക്ക് പീസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ഫ്രിക്ഷൻ ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം
ഡൈൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ അത് പുറത്തേക്കങ്ങട് ആ എക്സ്ട്രൂഷൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഫ്ലൂയിഡും ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡും പുറത്തേക്കങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നല്ല സീൽഡ് ആയിരിക്കണം അതിനകത്തുകൂടെ വാട്ടർ പാസ് മീൻസ് നോട്ട് വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ചിരിക്കണം ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് പോവാത്ത രൂപത്തിൽ ഡൈൻ്റെ ഷേപ്പ് റെഡിയാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വർക്ക് പീസ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എക്സ്ട്രൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം സൊ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ദ ബില്ലറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ പ്രഷറൈസ്ഡ് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് വർ ദ ബില്ലറ്റ് കോണ്ടാക്ട്സ് ദ ഡൈ ബില്ലറ്റ് ഡൈനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ബില്ലറ്റ് മുഴുവൻ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഹോട്ട് വാം ഓർ കോൾഡ് ഏത് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം വർക്ക് പീസ് നല്ല ഹോട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം വാമായിട്ട് ചെയ്യാം കോൾഡായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹോട്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡിന് അത് വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് വിചാരിക്കുക എക്സാമ്പിളാണ് വാട്ടറാണ് വാട്ടറാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബില്ലറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്ത് കാരണം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ മുഴുവൻ സ്റ്റീം ആയി പോവില്ലേ വാട്ടറിന് അവിടെ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് വിസ്റ്റാൻഡ് നൂറ് ഡിഗ്രിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് പിന്നെ സ്റ്റീം ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹോട്ട് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വൻറ്റേജും കൂടെയാണ് എത്രയും വേണ്ട അത്രയും ചൂടാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ നോക്കണം എത്ര വരെ ഹീറ്റിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ താങ്ങി നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കിയിട്ടേ വർക്ക് പീസിനെ ചൂടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ so this process can be done hot warm or cold however the temperature is limited by the stability of the fluid used avadu beichirikkana fluid inde stability anusarichu namukku choodu kodukkan pattullu the process must be carried out in a sealed cylinder to contain the hydrostatic medium adum oru disadvantage kudiyana adu nalla oru sealed container venam ennalladhu idinde oru prathegathiyana allengil high pressure fluid ange leak aayipo അതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ആവാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു സീൽഡ് കണ്ടെയ്നർ സീൽഡ് സിലിണ്ടർ ഇതിന് വേണ്ടി വരും മറ്റ് രണ്ടിടത്തും അത് വേണ്ട നോ വാട്ട് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോസസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടെയ്നർ വാൾ ആൻഡ് ദ ബില്ലറ്റ് കണ്ടെയ്നർ വാളും ബില്ലറ്റും തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവ് കൊടുത്താൽ മതി സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിങ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരിക നോ ഡൗട്ട് ഫോർ ദിസ് ഹൈഡ്രോസാറ്റിക് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഫോഴ്സ് വേണ്ടി വരിക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിനാണ് വേണ്ടി വരിക ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റിനും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോസാറ്റിക്കിനും ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഹൈഡ്രോസാറ്റിക്കിനാണ് ആൻഡ് ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അലോസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റർ സ്പീഡ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റർ സ്പീഡ് കിട്ടും വളരെ നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും ഹയർ റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോ കിട്ടും റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എത്ര കുറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഡയമെൻഷനെ എത്രത്തോളം ചെറിയ ഡയമെൻഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലോവർ ബില്ലറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് സോ ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അലോസ് ഫാസ്റ്റർ സ്പീഡ്സ് ഹയർ റിഡക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ലോവർ ബില്ലറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇനി ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷനിലെ മറ്റ് ചില അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ആൻഡ് ഈവൺ ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പോസിബിളാണ് അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റിലും പറഞ്
ക്ലീൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ബില്ലറ്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും പറ്റിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല ബില്ലറ്റിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കില്ല ബില്ലറ്റിൻ്റെ പൊട്ടും പൊടിയൊന്നും എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടെയ്നറിൽ ഉണ്ടാവില്ല സോ ദർ ഇസ് നോ റെസിജ്യു അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് നോ ബില്ലറ്റ് റെസിജ്യു ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി കണ്ടെയ്നർ വാർസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ദ ബില്ലറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ടേപ്പറിംഗ് വൺ ആൻഡ് ടു മാച്ച് ദ ഡൈ എൻട്രി ആംഗിൾ ബില്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഡൈൻ്റെ ഷേപ്പുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കേണ്ടി വരും എന്തേ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈൻ്റെ ആംഗിൾ ഡൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ആംഗിളിലേക്ക് ഈ ബില്ലറ്റിൻ്റെ എൻഡും ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകരുത് അതിലൂടെ ആ രൂപത്തിൽ രണ്ടും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ബില്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അപ്പോൾ അത് ആ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് റിസ്കി ഫാക്ടറാണ് സൊ ദിസ് ഇസ് നീഡഡ് ടു ഫോം എ സീൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സീൽ മീൻസ് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് ഇല്ലാത്ത രൂപം അതിനാണ് സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ദ എൻ്റെയർ ബില്ലറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി മെഷീൻ ടു റിമൂവ് എനി സർഫസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇവിടെ ഒട്ടും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സർഫസ് ഡിഫെക്ട്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൻ്റെ മേലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം ആദ്യം തുടക്കത്തിലൊന്ന് വയർ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വയർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ഹൈ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ക്യാൻ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് വളരെ വലിയ പ്രഷറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ലീക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റോളിംഗ് പറഞ്ഞു എക്സ്ട്രൂഷൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റോളിംഗ് മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രൂഷൻ റോളിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മിൽസ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് മിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മിൽസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂ സോറി എക്സ്ട്രൂഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നാം വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു കൻ ആസ് മീ താങ്ക് യു വെ